Buenas, Berto. Estoy hundido, en realidad. Nosotros tenemos un grupo de salir desde bachiller, más o menos, y el tío que más salía del grupo, que más la liaba, que más hacía de todo, era el Patata, uno de nuestro grupo. Y de repente, hace un par de meses, se echa novia. Se echa novia en otra ciudad y empieza a dejar de salir, a dejar de salir. Y llega ese típico momento en que te planteas que si ya llegó tu hora, porque si el que más salía, el que más la liaba, ya no está, ¿qué tienes que hacer? Es una pregunta que parece fácil, pero es muy existencial. Venga, Berto, suerte con el programa. Bueno, lo primero es saber si ha acabado ya la batalla que se está desarrollando a tus espaldas. Pero, joder, problema gordo, ¿eh? Problema gordo. El, eh, os habéis quedado sin líder, ¿no? El, el patata ha caído. El líder ha caído. A, a, tenéis una dicotomía ahora muy, muy jodida, una dicotomía de futuro. Vuestro líder, el patata, se, por, permíteme decirlo de esta manera, se ha hecho puré en, en el mini pimer del amor, ¿no? El, el patata encontró su huevo y ahora está en una tortilla de cariño. Eh, tenéis eh, dos opciones, o rendiros o seguir en la noche. O sea, la, la opción valiente es seguir en la noche. Pero claro, no, no podéis ir a la noche como pollos sin cabeza, como pollos sin patata, en este caso. ¿no? Tenéis que elegir un nuevo líder, esto es así. Yo haría primarias. ¿vale? Entonces, cada noche uno se erige el líder y a ver quién la lía más, y luego votáis. Y entonces escogéis el nuevo líder al que podéis llamar, yo propongo, el boniato, por, se, por, seguir, por seguir un poco así, ¿no? Y podéis decir, eh, el patata ha muerto, larga vida al boniato. Y ya, a, a pero cuidado, pero cuidado. Cuidado porque el amor puede ser complicado. Y, y el patata ahora está en una relación, pero es difícil domar a un, a un pura sangre. Y si... Y si el patata rompe con su novia, a la que me atrevo a llamar en un alarde de imaginación, no sé, la ketchup, ¿qué pasaría si rompe con ella y vuelve el patata, el retorno del patata? Entonces el patata se encontraría con un nuevo líder y habría una guerra jodidísima en vuestro grupo de la noche, ¿no? Sería como, como Juego de Tronos, pero con tubérculos. Y con borrachos en lugar de caminantes blancos. Por favor, mantennos informados de vuestros movimientos. Por favor. Patata, patata, patata. Siguiente consulta. Hola, Berto. Soy Pablo, de Málaga. A veces, cuando me corto las uñas, eh, a mi perro le gusta ponerse debajo y aprovechar y pegarse un buen festín. Eh, ¿Podría considerarse las uñas un fruto seco para los perros? <risa> eh, no. No. Los frutos secos son frutos secos también para los perros. Los frutos secos son frutos secos para todos los animales. Las uñas no son un fruto seco. Además, eh, ¿cómo se te ocurre comparar una uña con un fruto seco? Si acaso con un mejillón, pero no, 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 no es así. Eh, vamos a ver, vamos a hablar sobre el, eh, la alimentación de, de los perros. Imaginad, y esto os va a romper la cabeza a todos, imaginad el manjar más exquisito del mundo, ¿vale? El caviar, el foie, la trufa blanca... Cualquiera de estos alimentos, si lo das a un perro, se convierten automáticamente en comida para perro. ¿Vale? Esto no es una tontería. El perro no disfruta nada de lo que come. O sea, el perro no sabe ni lo que come. Engulle, se la suda todo, come desde hierbas a virutas de jamón, hasta mierda comen los perros. O sea, les da igual todo. Con ingerir ya, los, ya les vale. O sea, que tú... Tus uñas, pues también le valen. Ahora, eh, bueno, lo primero es respeto a las parafilias, ¿vale? Si a ti te gusta que te coman las uñas, al perro le gusta comérselas, oye, de puta madre, por mí, como si le ponéis música al número y lo lleváis a tú sí que vales. Adelante con lo vuestro, pero, pero ojo, cuidado con las uñas, ¿eh? Porque hay, hay uñas, mmm, mira... La llevo aquí porque los bolsillos me hace... Esto es un regalo de un amigo. Yo tengo un amigo que trabaja en esto... Un momento, por favor. Yo tengo un amigo que trabaja en esto también, que es más mayor que yo. Es el Andreu, ¿vale? ¿Quién va a ser? ¿Villán Salcedo? Es el Andreu. 
Entonces él, eh, durante una época, eh, empezó como a hacerle mucha gracia, a dejarse crecer la uña y en un momento dado, esto fue durante pandemia, <risa> se la cortó y me llegó a casa esto, que es como un anillo, pero si lo abres, fijaos, voy a ir dando la vuelta para que se oiga este sonido por, por todo el teatro, ¿vale? Disfrutad. A ver, esto me lo envió el Andreu. Esto, que lo voy a guardar toda mi vida y no sé igual si cuando muera pediré que me lo pongan aquí como un protector de esos de boxeo. Esto es una uña. O sea, mucho cuidado con esto porque si se lo das al perro, esto lo raja por dentro. O sea, de repente se convierte en un número de tragasables. Ten mucho cuidado. Eso es lo primero. Y lo segundo que te voy a decir, y esto no es menos importante, si tú te cortas las uñas como Dios manda, eso que me estás contando no pasa. O sea, tú en el váter, como una persona con tu papelito puesto en el regazo, cortándotelas y poniéndoselas en el papel, al perro no se las come. A mí me parece que lo que estás haciendo, yo, yo creo que tú te has inventado hasta un número de cortártelas con ángulo, pa, pa, para que salten, y el perro se las come. ¿vale? Eres un guarro tú y has convertido en un guarro a tu perro.